pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Mariam Tani hapo baadaye katika habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Eva Anthony Kazimoto karibu Mvua kubwa zinazoendelea kunyesha jijini Dar es Salaam zimesababisha athari katika maeneo mbalimbali ya jiji ikiwemo taarifa rasmi ya kufariki mtu mmoja. Athari hizo zimeshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam huku viongozi wa maeneo yaliyoathirika wakitoa taarifa za kuwataka wananchi kujiepusha na athari nyingine wakati mvua zikiendelea. Uh, mpaka sasa hivi tumepata taarifa ya kifo cha mtu mmoja ambacho kimethibitishwa lakini hiki kimetokea maeneo ya Tabata Kimanga kata ya Kimanga kuna bonde linaloitwa la Mto Kenge kijana wakati ya umri wa miaka 25 na 30 hajatambulika bado wazee tuendelee kufanya tathmini kujua athari zinazotokea majanga yatokea na kitu gani tuendelee kukifanya kwa sasa hivi hiyo ndo kauli ambayo inaitoa. Tusaidiane kudhibiti hali hali isiyo kawaida hata huku upande wa mafuso zamani kuliko hamna mafuriko mafuriko nayo yameingia. Kabla ya kuanza kwa mvua zinazoendelea nchini Tanzania, mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA kupitia kwa mkurugenzi wake mkuu Dr. Agnes Kijazi ilitoa utabiri wa hali ya hewa ikieleza kuwa kutakuwa na mvua za wastani hadi juu ya wastani. Wenzetu upande wa utabiri wa hali ya hewa walisema kipindi hiki kitakuwa na mvua nyingi sana. Na ukiangalia hasa katika forecast ambayo inaonyesha hata kwenye kwenye mtandao um, au ukiangalia pia kwenye utabiri wetu ni kwamba mvua zitaendelea mpaka Jumamosi. Kwa mfano jana ilikuwa ni asilimia tisini na nane, leo bado kuna asilimia themana nane na mpaka Jumamosi haitashuka chini ya asilimia sabini ya mvua ambayo itakayokuwa inapatikana. Wananchi wa Kenya wamepiga kura katika uchaguzi mpya wa rais baada ya ule wa Agosti nane kufutwa na mahakama ya juu ya nchi hiyo. Matokeo uchaguzi huo wa kwanza yalikuwa yamempa ushindi rais wa sasa Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta amepiga kura katika mji wake wa nyumbani Gatundu na kusema asilimia tisini ya nchi hiyo kuna utulivu na kuongeza kuwa iwapo atachaguliwa tena atajitahidi kuliunganisha taifa hilo. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga amesusia uchaguzi huo akisema mageuzi aliyoyataka yafanyike katika tume ya uchaguzi haya kufanyika na kusistiza kuwa upinzani utaendelea kushinikiza kufanyika mageuzi hayo. Uchaguzi huu unafanyika baada ya wiki kadhaa za maandamano yaliyoongozwa na muungano wa NASA kushinikiza mageuzi katika tume ya uchaguzi nchini humo kabla ya uchaguzi huo. Aidha ulinzi umeimarishwa katika mtaa wa mabanda wa Kibera ambao ni ngome ya upinzani. Baadhi ya vituo vya kupigia kura vilionekana kuzuiwa kwa mawe na matairi na baadhi ya waandishi wa habari wameripoti kusikia milio ya risasi. Tofauti na ilivyokuwa katika uchaguzi wa Agosti, idadi ndogo ya wakenya wamejitokeza kupiga kura katika uchaguzi huu wa marudio. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amewataka wafanyabiashara wa magari kuchangamkia fursa kwa kuchukua maeneo kwa ajili ya biashara. Akitoa pongezi kwa wafanyabiashara ambao wameshachukua maeneo na kusema kuwa atafarajika sana kuona kigamboni na kuwa soko la magari katika bara la Afrika. Na nitoe wito tu ya kwamba watu wote wenye yadi, wenye showroom, wenye bonde la warehouse waje wachukue maeneo. Maeneo bado yapo ya kutosha. Na lengo tutengeneze one stop center itakayoweza kuwahudumia wananchi kwenye swala zima la magari. Wakitoka huko mikoani waje moja kwa moja Kigamboni. Wakitoka huko nchi zingine nje ya Tanzania waje moja kwa moja Kigamboni. Ina sisi tuweze kuwa habu ya kuuza magari bara la Afrika na katika nchi zingine kama ambavyo ndugu zetu wanafaidika. Vile vile Makonda amesisitiza wenye gereji na wauza spare kuchukua maeneo hayo mapema ili kuwe na kituo kimoja ambacho kitakuwa maalum kwa kutoa huduma hizo. Tutumie fursa hii wafanyabiashara wa magari Tanzania kuchukua mawasiliano yao kama ni kaa junction kama ni watu gani wale wanaosupply magari makubwa 
tuungane nao ili na nyinyi muwe sehemu ya wadau mnao supply magari Tanzania na nchi zingine zile kununua hapa magari. Nimefurahi pia kuona eneo la jeshi letu la polisi ambao tutajenga kituo kikubwa kuhakikisha ulinzi na usalama na kuwepo lakini kwenye hicho kituo pia tutajenga nyumba za wafanyakazi maana nyumba za askari ambao wao wataishi ndani ya maeneo haya ya kuhakikisha kwamba usalama wa magari na kuwepo. Na ye meneja wa bohari za forodha Edwin Changwe amesema uwepo wa TRA mamlaka ya mapato Tanzania katika eneo hilo kutasaidia ukusanyaji wa mapato kiurahisi. Tutakusanya kodi kwa urahisi na kwa kutumia wafanyakazi wachache kufanya kazi kubwa. Kwa sasa kwa namna ambavyo bohari za forodha hizi zimetawanyika katika jiri ya Dar es Salaam na foleni zilizopo inachukua muda mrefu sana ofisa kufika Kigamboni baadaye akatoka akaenda Tegeta baadaye akatoka akaenda akaenda Gongoramboto Suala la usalama haukusahaulika katika eneo hilo la kibiashara huku mkuu wa jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam kamishina wa polisi Lazaro Mambo sasa akisisitiza kuwa kitengo cha polisi kuwa cha kwanza kuhamia katika eneo hilo na nishukuru sana kwamba eneo limetengwa tena uh, katika ujumla wake ni square meter zaidi ya 32000 ni maeneo makubwa yamegawanya katika maeneo matatu lakini yote yanalenga kuhakikisha usalama katika maeneo haya na ningeshauri tu mipango hii inapopangwa mpango wa kwanza iwe ni kutangulia kwa jeshi la polisi ili tuweze kuipokea mitaji inayokuja tuihakikishie usalama ili wawekezaji wasiwe na hofu ya kuleta mitaji alafu kaje kaeukia katika maeneo haya. Steven Katemba ni mkurugenzi wa wilaya ya Kigamboni. Anasema ni wakati mzuri wa kupanga miji. Tumetenga maeneo makubwa. Sehemu hii na sehemu nyingine ya Pemba Mnazi kwa ajili ya viwanda. Msahau kauli mbiu ya mheshimiwa wetu Rais John Paul Magufuli anasema tutafute maeneo kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda. Kigamboni tumejipanga. Hapa katika mradi huu tofauti na uwekezaji huu tayari kuna plots 200 na ngapi hali 215 hizo zote tumezeka kwa ajili ya viwanda Waziri wa Mali Asili na Utalii Dr. Hamisi Kigwangala amewasili makao makuu ya Wilaya Ngorongoro Loliondo na kisha kufanya mkutano maalum na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya hiyo ambapo kisha atazungukia kwenye maeneo yenye migogoro Waziri Dr. Kigwangala ametua uwanja mdogo wa Waso uliopo eneo la Loliondo na kisha kukutana na viongozi hao wa ulinzi na usalama wakiongozwa na mkuu wa wilaya hiyo Rashid Mfaume Taka. Dr. Kigwangala baada ya kumaliza kikao hicho maalum na wakuu hao anatarajia kutembelea maeneo yenye migogoro ili kubaini kiini cha mgogoro wa eneo hilo la pori tengefu la Loliondo. Aidha pia anatarajia kuzungumza na wananchi wa maeneo hayo pamoja na kufanya mkutano wa wazi ikiwemo kusikiliza kero kutoka kwa wananchi hao. Dr. Waziri Kigwangala yupo mkoani Arusha kwa ziara ya siku sita ambapo awali alianza kutembelea shirika la hifadhi ya taifa Tanapa mjini Arusha na baadaye mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ambapo pia aliweza kukutana na jamii ya wafugaji wanaoishi kwenye hifadhi ya Ngorongoro kuangalia namna ya kutatua migogoro kati yao na wahifadhi wa Ngorongoro. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinalotoka kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenilio kwa shilingi 2227 na kuuzwa kwa shilingi 2249. Paundi ya Uingereza imenilio kwa shilingi 2949 na kuuzwa kwa shilingi 2980. Euro ya Ulaya imenilio kwa shilingi 2621 na kuuzwa kwa shilingi 2600 48. Shilingi ya Kenya imenilio kwa shilingi 21 na senti 47 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 67. Shilingi ya Kenya imenilio kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Randi Afrika Kusini imenilio kwa shilingi 159 na kuuzwa kwa shilingi 160.
Faranga ya Rwanda imenulio kwa shilingi mbili na senti sitina chano. Na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti sabini. Na faranga ya Burundi imenulio kwa shilingi mbili na senti kuminatatu. Na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti kuminane. Viangwa hivi vya fedha ni kwa moji wa benki kuu ya Tanzania. Jina langu ni Eve Anton Kazimoto. Habari za soko la fedha kutoka kwake Eve Anthony Kazimoto zinaitimisha Swahili habari. Kwa niaba ya wote walio shiriki kukuletea Swahili habari mimi ni Noah Laltaika. Mwenzangu ni Mariam Tani kwa pamoja tunakutakia wakati mwema.